Hello everyone. RBI 2023 is round the corner. It can happen any time between April and June. And yet a lot of students are making a lot of mistakes even now. The purpose of making today's video is to tell you in advance what are the critical signs that you are not following the right way of studying for RBI 2023. And if you don't do this, then you will fail. It may be that this is not good for you. You might not like it. आपको लगेगा मैं डिमोटिवेट कर रहा हूं मैं आपको डराने की कोशिश कर रहा हूं बट बोलते हैं ना सच कभी कभी कड़वा होता है द सेम हैपन्स हेयर आई रिपीट दीज थिंग्स ईयर आफ्टर ईयर आई हैव बीन टेलिंग दीज क्रिटिकल साइंस टू ऑल माय एनरोल्ड स्टूडेंट्स एज वेल एवरी डे एंड आई एम वेरी ग्लैड अ लॉट ऑफ दीज स्टूडेंट्स आर एक्चुअली फॉलोइंग दीज साइंस फॉलोइंग दीज स्मॉल स्मॉल एलिमेंट्स बट बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इसको फॉलो नहीं कर रहे हैं लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर आउट देयर हु आर एमिंग फॉर आर बी बट इवन देन दे फेल टू फॉलो दीज बेसिक थिंग्स इन देयर स्टडी स्केड्यूल व्हाट आर दीज साइंस दैट शो दैट यू आर गोइंग डाउन द रॉन्ग पाथ आप गलत पाथ चूज कर रहे हो एंड बिकॉज ऑफ दिस डिविएशन इन योर प्लान इन योर वे ऑफ स्टडिंग यू माइट फेल एक एक करके उठा लेते हैं The first one is revision. अब revision जो word है ये incomplete है In itself, it is not a complete word because revision itself will not help you to clear the examination. Specially अगर हमारे पास तीन चार महीने का ही समय है we have only थ्री four months left for the exam maximum. In this scenario, only revision will not help you to clear the exam. Since our childhood, 99.9% of us have been taught हैव बीन टॉट How to revise, but we have not been taught, unfortunately, the correct way of revision. The pura word hai, wo kya hai? Wo hai active revision. So number one point is, if you are not following active revision, I am bound to tell you that you might fail. Very high chances that you will fail. Why? Because active revision nahi karoge, automatically you are creating a vicious cycle for yourself. What is that vicious cycle? आपने आज पढ़ाई शुरू करी एक महीने डेढ़ महीने में सिलेबस खत्म किया उसके बाद यू स्टार्ट विद रिविजन यू कंप्लीट रिविजन विद इन अनदर ट्वेंटी डेज लेट से देन लेट से यू स्टार्ट विद करंट अफेयर्स यू स्पेंड अबाउट अ मंथ ऑन दैट इज वेल एंड देन यू पिक अप योर बुक्स अगेन एंड स्टार्ट रिवाइजिंग अगेन नो यूर टेकिंग टू टू थ्री चांसेस टू टू थ्री रिविजन साइकिल्स जस्ट टू मेक श्योर दैट यू रिमेंबर अ पार्ट ऑफ वॉट यू हैव रेड जो नॉर्मली हम हम लोग वर्ड यूज करते हैं रिटेंशन यू आर यूजिंग थ्री टू फोर मंथ्स जस्ट टू मेक श्योर दैट यू आर रिटेनिंग अ पार्ट ऑफ व्हाट यू हैव रेड बट एक्टिव रिविजन विल मेक श्योर दैट यू आर एबल टू रिटेन एट्टी टू नाइनटी परसेंट एटलीस्ट ऑफ व्हाट यू रीड बहुत सारे स्टूडेंट्स पूछेंगे सर एक्टिव रिविजन बता तो दिया करना कैसे है देर इज अ सेपरेट वीडियो ऑन एक्टिव रिविजन जिसमें मैंने I've taken a lot of examples to help you understand how active revision is done. YouTube पे search करोगे with active revision Anujindal you will find that video. So the first critical sign that shows that you are going to fail or not going to succeed in RBI 2023 is if you are not following active revision. खाली revision काम नहीं करेगा. No revision मतलब फिर तो कोई chance ही नहीं है. The correct and the complete way is active revision. Please make sure that you follow this. Second, पे आता हूं मैं. What is the second critical sign that shows that you are going the wrong way and you might fail in the upcoming RBA exam? Weekly tests. If you are not following weekly tests, if you are not taking weekly tests, then automatically. Whatever you read, you don't know whether you have retained it or not. You don't know whether you have completely understood it or not. You don't know what kind of questions can be asked from that topic. You don't know what kind of questions have been asked from that topic in the past. आपको ये सब पता ही नहीं है. Automatically, your preparation is half baked. Your preparation is incomplete. By the time you understand what kind of questions can be asked, what are, what kind of questions have been asked. How do I tackle these kind of questions? How do I complete my understanding of this topic? It will be too late. Therefore, if you are studying for seven days in a week, 
if you're studying for six days in a week, even that will work. Out of that, take out just one week, one day for a test. One complete day for one test, and then it's complete analysis in detail. How to analyze weekly tests, how to analyze the test, any test that you take, uske liye ek alag video banaya hua hai. You can also search on YouTube, how to analyze mocks, Anu Chindal, you will find it very easily. So the second critical sign or critical point that shows that you are going down, down the wrong path, that you're following something wrong, something incomplete, is if you're not taking weekly tests. You're so engrossed in the race of completing the syllabus so that you can satisfy yourself that you have gone well prepared for the exam, that you've forgotten what is to be done and what is not to be done to clear the exam. We are in a race that if you don't do this, तो टेलीग्राम पे ना शर्म आ जाएगी ये नहीं किया तो दोस्त के साथ बैठूंगा तो दोस्त बोलेगा ये तो मेरा कंप्लीट हो गया यू नॉट इवन डन दिस एंड दैट डीमोटिवेशन वी डोंट नो हाउ टू हैंडल इट इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट डीमोटिवेशन इन ऑर्डर टू अवॉइड दैट अनकंफर्टेबल सिचुएशन हम लोग वो नहीं करते हैं जो रिक्वायर्ड है सो द सेकंड साइन इज इफ यू आर नॉट टेकिंग वीकली टेस्ट यू विल नॉट बी एबल टू सक्सीड लिख के ले लीजिए मेरे से बुरा लगेगा बट अभी बुरा लगना बेटर है कि बाद में बुरा लगे तो और भी ज्यादा खराब होने वाला है इससे बेटर है कि मैं अभी थोड़ा सा आपको गाली दे दू एटलीस्ट सिलेक्शन तो हो जाएगा पॉइंट नंबर थ्री पे आता हूं व्हाट इज द थर्ड क्रिटिकल साइन दैट टेल्स यू दैट समथिंग इज रॉन्ग समथिंग इज नॉट राइट क्या है वो थर्ड साइन जिससे हमें पता लगता है दैट समथिंग इज नॉट गोइंग इन द राइट वे इन द राइट पाथ Confusion over sources, what source to follow, what source not to follow. एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं बताना चाहता हूं आपको देर इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इंफॉर्मेशन ओवर लोड दैट इज हैपनिंग इन द वर्ल्ड राइट नाउ इंक्लूडिंग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स लाइक आर बी आई सेबी नबार्ड यूपीएससी एक्सेट्रा एक्सेट्रा इंफॉर्मेशन ओवर लोड बहुत ज्यादा है In that case, in that scenario, you do not have to worry about whether whatever you are reading is complete or not. आपको इसके बारे में सोचने की जरूरत ज्यादा नहीं है Even if you attain 70-75% of the maximum marks, you are bound to uh, clear the examination. कोई आपको रोक नहीं सकता है So rather than worrying about that 10% or 5%, which is too difficult. worry about that 95% or 90% which is doable and jo bhi information loge jahan se bhi loge that will make sure ki aapka selection ho sakta hai if you follow it religiously thoroughly and if you are able to replicate it use it in the examination problem information ki completeness ki nahi hai problem source ki nahi hai problem ye hai ki aapke andar bahut zyada insecurity ho gayi hai ki yaar ye source se ho jayega ke nahi hoga bhai pehle usko complete to kar lo so if you are confused and if you are stuck up on this idea ki ye source enough hai ya nahi hai iske sath let me add another source as well then you will never succeed because fir aap sources juggle hi karte reh jaoge you will not be able to use one source and perfect that and using that perfection you will not be able to clear the exam aapke side wala le jayega seat how wo kam padega but wo jo bhi source follow kar raha hai ek hi source follow karega उसको बार बार रिवाइज करेगा एक्टिव रिवीजन करेगा सो दैट ही कैन रेप्लीकेट द सेम इन द एग्जाम रेप्लीकेट करेगा आपसे थोड़े से नंबर ज्यादा लेके आएगा ऑटोमेटिकली सिलेक्शन हो जाएगा यूज वन सोर्स आइडेंटिफाई व्हाट सोर्स वर्क्स फॉर यू डू नॉट ट्राई एंड फॉलो अदर्स स्ट्रेटजीज डू नॉट ट्राई एंड फॉलो ब्लाइंडली वॉट अदर्स आर टेलिंग यू ऑन टेलीग्राम और वेरियस अदर सोशल मीडिया चैनल्स सी फॉर योर सेल्फ कि मेरे लिए ये सबसे ज्यादा यूजफुल मुझे लग रहा है If affairs cloud is good for you, follow it. If spotlight hits you, spotlight gives you that kick. Spotlight gives you that complete understanding. Follow it. आपको भी पता है, मुझे भी पता है, ये दो sources हैं current affairs के लिए and these are the most comprehensive. These are the most useful. Then just pick one and continue with it. अब ये नहीं किया spotlight पढ़ा लिया दस दिन बाद यार affairs cloud पढ़ रहा था दूसरा तो उसके ज़्यादा number आए थे इस test में. I should follow affairs cloud. फिर affairs cloud पढ़ा यार ये तो बहुत बड़ी है. 300 pages spotlight is 100 pages how will i be able to complete it let's shift to spotlight fir spotlight pe aa gaye then again thinking of something else 
So do not be confused eternally on the sources that you have to use or you want to use. Pick one source for one subject, one topic, stick to it. But when you pick up pickup strategy, it should be good. It shouldn't be that you take it from the market and start to read it. You have to have a complete understanding, rational uh, decision making, that why I'm picking up this source. If 10 people are telling me Spotlight is good enough, that means you can rely on it to a certain extent. That is where Topper's videos come in. They tell you exactly what is required and what is not required. So the third major sign that is telling you that something is wrong is if you are confused about the sources that you want to use. I hope I'm making some sense. Let's come to the fourth one. What is the fourth sign that you are telling you that something is wrong? It's a very important sign. Hai ye. No writing practice. More than 50% of RBI exam is now dependent on this. How? बहुत सिंपल सा कैलकुलेशन है फेस टू पे आते हैं 100 मार्क्स इंग्लिश बेस्ड अपॉन राइटिंग 50 मार्क्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट बेस्ड अपॉन राइटिंग 50 मार्क्स इकोनॉमिक एंड सोशल इश्यूज बेस्ड अपॉन राइटिंग कितना हुआ है 200 मार्क्स ऑब्जेक्टिव कितना है 50 मार्क्स फाइनेंस एंड मैनेजमेंट फिफ्टी मार्क्स ई एस सो आउट ऑफ थ्री हंड्रेड मार्क्स इज डिपेंडेंट अपॉन आंसर राइटिंग योर राइटिंग स्किल And only 100 marks, one third is dependent upon your MCQ skills. With knowledge, with regular tests, with regular, uh, let's say, videos over YouTube, जहाँ पे हम आपको MCQs कराते हैं, you might be able to tackle this, but you will not be able to learn this. ये आपका रह जाएगा. And the best way to master it so that you can beat the competition and make sure कि आपका selection होने ही वाला है, is to practice answer writing as much as possible. ये बिल्कुल सही टाइम है जब आप आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस स्टार्ट कर सको बिकॉज इफ यू स्टार्ट लेट्स से सिक्स मंथ्स एट मंथ्स बिफोर द एग्जाम यू माइट बर्न आउट बाय द टाइम द एग्जाम इज हेल्ड इफ यू स्टार्ट वन मंथ बिफोर द एग्जाम अगेन यू माइट नॉट बी एबल टू मास्टर दैट आर्ट सो थ्री फोर मंथ्स इज द परफेक्ट टाइम यूपीएससी वाले भी तीन महीने पहले ही स्टार्ट करते हैं आंसर राइटिंग इन अ वेरी कॉम्प्रिहेंसिव वे दैट्स वॉट यू हैव टू डू हमारा ऑब्जेक्टिव यही था जब मैंने पढ़ाना शुरू किया इस साल के लिए कि सिलेबस कंप्लीट करेंगे जनवरी तक एंड देन वी स्टार्ट विद रेगुलर आंसर राइटिंग एंड टेस्ट जिससे कि स्टूडेंट्स को रिवीजन करवा पाऊं और उनकी आंसर राइटिंग स्किल्स को इंप्रूव कर पाऊं ये आपको यहां पर करना है इफ यू नॉट डूइंग दिस ऑलरेडी इफ यू नॉट स्पेंडिंग वन डे एवरी वीक ऑन डूइंग दिस देन यू आर माई फ्रेंड गोइंग टू फेल समवेयर ऑफ दर जिस दिन आप टेस्ट के लिए रख रहे हो ना वीकली टेस्ट द सेम डे यू कैन यूज फॉर आंसर राइटिंग एज वेल यू डोंट हैव टू स्पेंड Two hours every day writing answers, or one complete day every week writing answers. Three hours every week is also good enough. उससे काम हो जाएगा. That is what you need to do. उससे ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है. उससे कम में काम नहीं होगा. Fifth point पे आते हैं. The last point. और उसके बाद मैं आपको एक extra चीज़ भी बताऊँगा, which can make sure कि आप कोई भी गलती ना करो. और अगर कर रहे हो, तो उससे सीख जाओ. Point number five. बैलेंस बिटवीन करेंट अफेयर्स एंड सिलेबस ये बहुत इंपॉर्टेंट है नाउ दिस इज समथिंग सी एस लिख दिया है मैंने करेंट सी फॉर करेंट एस फॉर सिलेबस नाउ दिस इज समथिंग दैट यूपीएससी एस्पेरेंट ऑल्सो स्ट्रगल विथ और आजकल मैं देख रहा हूं आरबीआई एस्पेरेंट हैव ऑल्सो स्टार्टेड स्ट्रगलिंग विद द सेम बिकॉज वो यूपीएससी वालों के चरणों में जाके लेट जाते हैं बोलते गुरु जी हमें भी सिखा दो वो भी उनको अपनी खराब आदतें सिखा देते हैं इधर फोकस टू मच ऑन द करेंट अफेयर्स और फोकस टू मच ऑन द सिलेबस दे रो नो वट इज द राइट बैलेंस बिटवीन दीज टू अगर आप छह दिन पढ़ाई कर रहे हो साथ में से एक दिन टेस्ट ले रहे हो पांच दिन पढ़ाई कर रहे हो देन योर टाइम हैज टू बी एलोकेटेड इन सच अ वे डेट यूर स्पेंडिंग टू टू थ्री डेज ऑन ईच मैं स्टूडेंट्स को क्या गाइड करता हूं हाउ टू मेंटेन द राइट बैलेंस बिटवीन करेंट अफेयर्स एंड सिलेबस Divide your day into three slots. <coughs> Divide your day into three slots. बहुत आसान है चाहे वो स्लॉट कितने ही घंटे का हो इट कंप्लीटली डिपेंड्स अपॉन द अमाउंट ऑफ टाइम दैट यू हैव स्लॉट वन में सिलेबस कंप्लीट करो स्लॉट थ्री में सिलेबस कंप्लीट करो स्लॉट टू विच इज इन बिटवीन द डे टाइम डील विद करेंट अफेयर्स बिकॉज मॉर्निंग टाइम इज द टाइम वेर योर एफिशियंसी इज द हाइएस्ट 
सिलेबस मेजर चंद खत्म करो एंजॉय योर डे दिन में वेन यू आर वर्किंग समवेयर और स्टूडेंट हो तो और भी आसान हो जाएगा इफ यू आर वर्किंग ऑफिस में बैठे बैठे सुनते हुए करेंट अफेयर्स खत्म कर लो ऑफिस में बैठे बैठे कुछ ना कुछ मोबाइल पे चला के देखते हुए करंट अफेयर्स खत्म कर लो इन द इवनिंग व्हेन यू कम होम यू टेक गुड रेस्ट उसके बाद दो घंटे का स्लॉट बनाओ विद अ स्पेसिफिक टारगेट कि ये सिलेबस का पार्ट आज कंप्लीट करना है दिस इज द इजीएस्ट वे ऑफ फाइंडिंग द राइट बैलेंस बिटवीन करंट एंड सिलेबस इफ यू आर नॉट फॉलोइंग दिस इफ यू आर नॉट एबल टू फाइंड दिस बैलेंस देन माई फ्रेंड समवेयर ऑर दर यू आर गोइंग टू फेल ये पांच बहुत बेसिक क्रिटिकल साइंस हैं जो इंश्योर करते हैं कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा इसमें से जो भी फॉलो करना है कर सकते हो नहीं करना है मत करो दैट इज योर विश ऑफ कोर्स इट्स योर लाइफ एक लास्ट पॉइंट बताना चाहूंगा जो कि बहुत ही ऑब्वियस है बट uh, इतना ऑब्वियस है कि आपको लगेगा ऐसे ये क्या बोल दिया बट एट द सेम टाइम उतना ही इंपॉर्टेंट है जितने सिंपल है उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये पांचों चीजें अगर आपको कंट्रोल करनी है If you want to create the right balance between current and syllabus, if you want की weekly test लेने हैं if you want की answer writing भी करना है if you want की active revision करना है if you want की मेरे sources mix ना हो if you want to make sure that you are doing these things right, then you have to start immediately. मैं एक साल से बोल रहा हूँ जितना पहले start करोगे उतना better है but अभी और बहुत ज्यादा late करोगे तो automatically the exam will slip out of your hands. And you will end up wasting your time. उससे बेटर है कि एग्जाम ना ही दो कुछ और करो अपनी जिंदगी के साथ तो एग्जाम देना है तो उसको समय लगा के आराम से दो नहीं देना है या फिर बस टाइम पास करना है तो बेटर है कि ना ही दो जैसे कि इफ यू स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्राइव अ कार नई नई गाड़ी लेके आते हैं बहुत सारे लोग एंड देन दे स्टार्ट लर्निंग हाउ टू ड्राइव अब अगर वो एक, एक दो महीना नहीं देंगे विद एन एक्सपर्ट इफ दे डोंट स्पेंड दैट टाइम इन लर्निंग हाउ टू ड्राइव ऑटोमेटिकली क्या होने वाला है कहीं ना कहीं ठुकेगी आपका खर्चा होगा इट माइट ऑल्सो रिस्क योर लाइफ इफ यू डोंट स्पेंड दैट अमाउंट ऑफ टाइम ऑन लर्निंग हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ ड्राइविंग अ कार द एंड रिजल्ट इज वेरी ऑब्वियस इट्स गोइंग टू हर्ट यू बैक द सेम हैपन्स हेयर इफ यू डू नॉट स्पेंड इन अफ टाइम ऑन लर्निंग हाउ टू मास्टर द आर्ट ऑफ राइटिंग दिस एग्जामिनेशन विद दीज वेरी बेसिक पॉइंट कुछ कॉम्प्लेक्स नहीं है the result is going to be not in your favor to so make sure that you start immediately keep these points in in your mind make sure that you unlearn whatever you have learned in the past aapki aadat hogi revision nahi karne ki aapki aadat hogi weekly test nahi likhne ki unlearn those habits make new habits which are going to make sure that you clear the exam koi doubt hai koi question hai koi feedback hai कुछ भी कहना चाहते हो यू वॉन्ट वास्क एनी थिंग यू कैन वेरी वेल पुट इट इन द कॉमेंट सेक्शन बिलो आई विल मेक श्योर दैट आई आंसर ऑल योर क्वेरीज आई विल सी यू वेरी वेरी सून विद मोच मोर सच गुड वीडियोज वेर इन आई ट्राई टू ओपन योर आईज टू द रियालिटी टिल देन बाय टेक केयर जय हिंद